Naam. Um, jambo wanafunzi. Niite mwalimu Sore na niko hapa leo uh, kufanya udurusu wa sarufi ya lugha ya Kiswahili na udurusu huu tunaanza moja kwa moja kutoka kipindi cha kwanza ambacho mlikipitia kutoka kidato cha kwanza hadi kwenye umefika muhula huu wa pili ambapo tunaelekea muhula wa tatu japokuwa tuna changamoto la corona uh, sarufi ni sehemu ambayo imeshughulikiwa pakubwa katika mtaala au mitaala yote ya shule za upili kutoka kidato cha kwanza hadi kidato cha nne ningependa tufanye udurusu kidogo kuhusu sarufi kutoka kidato cha kwanza cha pili ha, na hadi cha tatu ili mwanafunzi aweze kufahamu ha, maana ya lugha na viamba jengo vyake katika lugha tunasema tunasema kwamba lugha ina viamba jengo vikuu vitano ambavyo hutumika katika lugha yoyote ile duniani tuna fonetiki tuna fonolojia mofolojia na sintaksia na ikiwemo uh, semantiki hivyo ni viamba jengo ambavyo hutumika katika lugha yoyote ile duniani na katika somo la leo tunazungumzia lugha ya Kiswahili na kabla tuanzie na fonetiki ningependa mwanafunzi afahamu ni nini haswa maana ya lugha kabla tufike kusema kuhusu lugha ya Kiswahili lugha ni mfumo wa ishara na sibu za sauti wenye mawasiliano na ndani yake mmebebeka utamaduni wa jamii husika lugha tunasema kwamba ni mfumo wa ishara na sibu za sauti wenye mawasiliano na ndani yake mmebebeka utamaduni wa jamii husika. Naam, uhusiano uliopo baina ya jamii na lugha yenyewe ambayo inatumika katika jamii uhuibua dhana nyingine ambayo inaitwa isimu jamii. Hapo utagundua mambo fulani. Lakini kabla tuhamie katika maelezo haya ya lugha ya maana ya neno ya lugha tutagundua kwamba lugha yenyewe ina sifa bia ambazo ziko katika lugha yoyote ile utagundua kwamba lugha ni mfumo lugha ni ishara lugha ni mawasiliano na lugha ni sauti na pia lugha ni utamaduni wa jamii tunaposema kwamba lugha ni mfumo tunamaanisha kwamba lugha ina sheria ina itikadi ina miondoko na mitindo yake ambayo inahitajika kutumika katika lugha husika. Na tunaposema kwamba lugha ni ishara ni kwamba lugha yoyote ile utumia ishara. Nikipeana historia fupi ya lugha ya mwanadamu ni kwamba nyakati za jadi alikuwa kama uh, mnyama yoyote ule unituni. Kukazuka ghafla janga ambalo liliibua hisia tofauti tofauti ikapelekea ika mwanadamu kuinuka na kuanza kutumia miguu yake ya nyuma kama miguu alafu miguu ya mbele ikawa ikageuka ni mikono niliposa nyuzi za sauti zikashuka kutoka juu ya kinywa zikateremka hadi kwenye koromeo zikabaki pale pale ah ndiposa mwanadamu akaanza kutoa sauti ya miguno na hii miguno ilielekea kutamkika kwa mfano sauti ha utamkiwa kwenye nyuzi za sauti Naam, kile ambacho ningepelekea mwanafunzi aelewe fahamu kwamba lugha ina historia yake na historia ya lugha ni kongwe sawa na historia ya mwanadamu na viumbe vingine vilivyoko katika ulimwengu. Kwa hivyo lugha ni ishara. Mwanadamu alipoinuka akaanza kutoa mihemuo kwa mwanadamu wenzake alianza kutumia ishara fulani. Kwa mfano tuna ishara bubu ambazo haswa sana sana hutumika kwa viziwi katika nyakati za kileo na pia sio viziwe peke yake pia hizo ishara hutumika barabarani katika maeneo mbalimbali sifa nyingine utagundua ya lugha ni kwamba lugha ni nasibu unasibu wa lugha ni nini ina maana kwamba lugha ina sifa ya kuongopa sifa ya udanganyifu inadanganya kivipi Uh, kwa mfano tuna chombo hiki ambacho nimekalia hapa kwa lugha ya Kiswahili tunakiita kiti. 
lakini utapokwenda kwenye jamii nyingine tofauti kwa mfano jamii ya wakamba watakuambia utaka hapo uambie kwamba hiki ni kiti watakuambia la unatudanganya hicho kinaitwa kivila kwa hivyo katika jamii yao wanaelewa wafika kwamba chombo hicho kinaitwa kevila na wewe katika jamii yako ya Kiswahili umekielewa kama kiti. Ukienda katika jamii uh, ya Wakikuyu watakwambia, "Ah, bwana we, unatudanganya. Hiki kinaitwa kete." Kete. Kwa hivyo lugha ina sifa ya kuongopa. Na pia lugha ni utamaduni. Lugha ina sifa ya utamaduni. Ni kwamba lugha hubeba mambo tofauti tofauti ambayo yanafanyika katika jamii husika na mambo haya yote yanayofanyika katika jamii husika ndiyo huitwa utamaduni wa jamii hiyo Naam Kwa sasa iwapo umeelewa maana ya lugha na sifa zake pia ambazo kwa lugha ya kimombo huitwa distinctive features ningependa tufululize moja kwa moja hadi maana ya neno phonetic phonetic ni nini kufikia mwisho wa kipindi hiki ningependa mwanafunzi aelewe maana ya phonetic na namna ya ku, na, kuainisha sauti mbalimbali mbali za lugha ya Kiswahili phonetic ni moja wapo ya viambajengo ama viungo vya lugha ambayo ushughulikia utambuzi wa sauti ni moja wapo ya viambajengo vya lugha ambayo hushughulikia utambuzi wa sauti za lugha haswa hivi leo tunazungumzia lugha ya Kiswahili. Uh, na katika somo letu ya leo ningependa ni mpeleke mwanafunzi utoke sasa kidato cha nne turudi katika somo la kwanza ambalo lishughulikia ukiwa katika kidato cha kwanza somo ambalo lilihusu matamshi ya lugha na sehemu za matamshi ya lugha tuna aina kuu mbili za sauti za lugha ya Kiswahili nazo zikiwa ni vokali au irabu pamoja na konsonanti vokali pia huitwa irabu so tuna aina mbili kuu za sauti ya lugha ya Kiswahili ambazo ni vokali na konsonanti na vokali aina t- ziko tano ambazo ni a e i o u endapo umepata swali katika mtihani wako wa kitaifa ambalo linakuuliza kwamba eleza ama ainisha sifa mbalimbali mbali za vokali katika lugha ya Kiswahili utafanya vipi kile ambacho mwanafunzi anahitajika kufahamu ili aweze kujibu swali hili kiufasaha ama kisahihi ni kwamba ujue namna ya kutamka sauti hizi za vokali na pahali ama uhusiano wa pahali pa kutamkiwa sauti hizi zina pahala pa kutamkiwa so, vokali tunazo ni tano na nina mchoro ambao unahusu uh, sehemu za kutamkia vokali hizi katika kinywa cha mwanadamu ambapo utagundua kwamba tuna sauti a unapoitamka a ulimi ubaki chini mwa kinywa a ulimi ubaki chini mwa kinywa au wendi popote pia tuna sauti kama e sauti e ni sauti ya kati kati mwa kinywa lakini mbele ya kinywa kwa hivyo e ni sauti ya mbele kati kati tunapotamka sauti i hiyo hapo juu unapoitamka sauti i utagundua kwamba kuna mkao wa ulimi uh, unao uh, pelekea utamkaji wa sauti hiyo ulimi unainuka juu alafu unasonga mbele kwa hivyo sauti ya i huwa ni sauti ya mbele juu haya turudi katika sauti ya o ambayo iko hapo sauti o unapoitamka utagundua kwamba ulimi umejipinda ukarudi nyuma alafu ukabaki katikati yani ukati wa, ki, o, wa sehemu ya ulimi utokana na pale mahusiano tuna mahusiano ya 
paa la kinywa na sehemu ya chini ya kinywa. Kwa hivyo ulimi unaporudi nyuma unakaa hapo katikati. Unatulia hapo katikati ili kutamka sauti o. Kwa hivyo sauti o huwa ni sauti ya nyuma kati. Alafu sauti ya mwisho ama vokali ya mwisho ni u. U ambayo ndio hiyo huwa ulimi unarudi nyuma. Kisha unainuka juu. Ndio maana tunatambua sauti u kama sauti ya nyuma juu. Kwa hivyo kufikia hapo mwanafunzi ana uwezo wa kuainisha vokali ambazo tulio nazo katika lugha ya Kiswahili kwa kutumia utamkaji wa sauti na mahusiano ya vita sehemu za matamshi samani ama ala za matamshi ala za matamshi pia ndizo huitwa sehemu za matamshi na sana sana katika ala za matamshi ningependa mwanafunzi ahusishe sauti za lugha na mkondo hewa wa matamshi hapa pia nina mchoro ambao unahusisha mkondo hewa wa matamshi na sehemu za matamshi Mwanadamu yeyote yule anapotamka sauti lazima ahusishe hewa na sehemu za matamshi. Na katika matamshi ya sauti za lugha ya Kiswahili huwa eh, ala za matamshi ushirikiana mbili mbili ili kutoa sauti kikamilifu isipokuwa sauti ha ambayo utamkiwa katika koromeo na ndani ya koromeo tuna sauti uh, tuna nyuzi za sauti ambazo husaidia kutamka sauti hizo uh, ama sauti hiyo samahani ya aina ya ha. Uh, mkondo hewa wa matamshi uh, ni njia moja wapo ambayo husaidia katika utamkaji wa sauti za lugha ya Kiswahili na nimekupea mchoro na katika mkondo wa hewa wa matamshi mwanafunzi anafaa fahamu kwamba tuna aina tatu kuu za chemba za mk- uh, chemba za mkondo wa matamshi tukiwa na chemba ya mapafu chemba ya mdomo na pia chemba ya mapua chemba ya mapafu chemba ya mdomo na chemba ya mapua yani hivi uh, hizi chemba tatu huwa zinashirikiana ili kufanya mawasiliano kikamilifu uh, katika somo la kifonetiki samahani ki sehemu ya fonolojia na morfolojia tutagundua tutakuja kugundua kwamba uh, ukifunga mapua utamkaji hautatoka vizuri wakati unatoa sauti kama vile ma na nya kwa mfano katika undaji wa maneno tukiunda neno mama ukikaba pua lako hauna uwezo wa kutamka neno ma ma neno mama litakuwa limekabwa kwa hivyo ule penyo wa hewa mkondo hewa wa matamshi unaopitia mapuani ili kukamilisha utamkaji wa neno mama utakuwa umezuiliwa kwa hivyo hizi sehemu ama hizi chemba za matamshi uh, chemba tatu za matamshi ushirikiana ili kufanya mawasiliano kikamilifu pia tuna sehemu nyingine kada kwa kada kama vile koromeo tumesema tuna papa la ulimi tuna ncha ya ulimi sijui kama mwanafunzi anaelewa tuna ulimi una sehemu tatu kwa mfano tuna ncha ya ulimi ambayo ni sehemu ya mbele kabisa ambayo ushirikiana sana sana na ufizi na meno ya juu na ya chini ili kutamka maneno mbalimbali mbali. kwa mfano eh, sauti ta unapotamka sauti ta huwa ncha ya ulimi inashirikiana na meno pia usaidia kukwamiza hewa ili ne, uh, sauti ta itoke uh, pia tuna sehemu nyingine kama vile burutio tuna kaka gumu kaka laini na pia ni hizo tu pia shina la ulimi uh, na tuna aina mbili kuu za sehemu za kimatamshi tuna a uh, sehemu za ambazo tunaita ala sogezi na pia zingine tunaita ala tuli ala sogezi uh, ni sehemu 
za chini ya kinywa cha mwanadamu na alatuli ni sehemu ambazo ziko katika pa la kinywa cha mwanadamu na hizi hizi sehemu ndizo hutumika haswa mara nyingi katika utamkaji wa sauti za lugha ya Kiswahili kwa hivyo mwanafunzi kufikia hapo ningependa tutamatishe kuhusu fonetiki kidogo tuta, tu, labda tushughulikie na tuseme kwamba fonolojia ni kiambajengo cha lugha ambacho uh, ushughulikia mfumo wa sauti katika tafsiri ya neno lugha tulisema kwamba lugha ni mfumo wa ishara na sibu za sauti wenye mawasiliano na ndani yake unabebeka utamaduni wa jamii husika tukasema mfumo uh, ni sheria itikadi kaida au desturi ambazo hutumika pale kwa hivyo uh, na hii uh, sifa ya mfumo wa lugha tunaishughulikia katika sehemu ya kifonolojia Shukran tukutane ifikapo siku nyingine kipindi kingine Niite mwalimu Sore uh, Shukran